Rebecca juga sedikit sedih dan berkata dengan air mata berlinang, Tuan, biarkan saya mengambil alih sebagai kepala, tapi Anda tidak memberikan kuali obat kepadaku. Saat dia berbicara, air mata Rebecca tidak bisa berhenti mengalir, dan dia terus terisak, saya memasuki Tinari Dao pada usia 8 tahun. Saya telah menganggap Tinari Dao sebagai rumah saya sejak saya masih kecil. Saya bersumpah pada diriku sendiri sebelumnya bahwa aku akan melakukan yang terbaik di masa depan untuk meneruskan Tinari Dao. Tuan memberitahuku tentang itu beberapa tahun yang lalu, dia berkata bahwa Tinari Dao memiliki harta karun kota, yang merupakan kuali obat yang bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha saat memurnikan obat. Hari ini Anda ingin menyerahkan posisi itu kepadaku, tapi Anda tidak pernah menyebutkan kuali obat, bagaimana saya bisa menerimanya begitu saja. Bram juga sangat memahami muridnya, mulai dari ayah Rebecca, dia sangat taat pada Tinari Dao sehingga mengakar dan berkembang di Amerika Serikat, dan memiliki gerbang gunungnya sendiri, berkat dukungan dermawan dari ayah Rebecca. Ketika Rebecca datang ke sini, dia menganggap revitalisasi Tinari Dao sebagai tanggung jawabnya yang tak terhindarkan sejak dini. Di Amerika Serikat, hampir semua generasi kedua kaya lainnya telah meninggalkan tahun-tahun terbaik mereka di sekolah bergengsi. Bahkan jika mereka tidak berada di level itu, Orang tua mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyekolahkan mereka ke sekolah bergengsi. Namun, Rebecca adalah kasus khusus. Dia memasuki Tinari Dao pada usia 8 tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Lainnya beristirahat selama liburan musim dingin dan musim panas untuk mempelajari beberapa keterampilan ekstrakulikuler. Rebecca hanya meninggalkan gurunya selama liburan musim dingin dan musim panas. Kembali ke rumahnya untuk bertemu kembali dengan orang tuanya, dan pada saat yang sama mempelajari pengetahuan dalam satu-satunya waktu yang dia miliki. Jadi meski usianya sudah 30 tahun, mentalitasnya jauh lebih dewasa dari teman-temannya. Dalam pandangan Bram, usia mentalnya baru berusia 18 tahun. Namun, Sementara Bram memahami Rebecca, dia juga sedikit mengeluh tentang tuannya. Jadi, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, Tuan, dia adalah orang tua, dia benar-benar mengatakan satu hal dan melakukan hal yang lain. Ketika dia memberikan kuali obat kepadaku, dia pernah mengatakan kepadaku dengan benar untuk tidak memberitahu siapapun tentang khasiat kuali obat. Agar tidak menimbulkan masalah bagi diriku dan Tinari Dao, tapi aku tidak menyangka dia memberitahumu tentang ini lebih awal. Rebecca menangis dan berkata, kalau begitu Anda juga mengatakan satu hal dan melakukan hal lain? Dia menyuruh Anda untuk tidak memberitahu orang lain, tetapi Anda menyerahkan kuali obat kepada orang luar. Jika dia tidak berhati-hati dan memberitahu saya sebelumnya, saya tidak akan tahu bahwa ada harta karun di Tinari Dao. Kalau begitu, saya khawatir Anda akan membodohi saya, Tuan. Diekspos oleh muridnya di tempat, Bram tidak bisa menahan rasa malu. Dia menghela nafas, dan berkata tanpa daya, Rebecca karena aku sudah mengatakan ini, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya sebagai seorang guru. Kuali obat hilang karena kedengkianku. Aku tidak bisa menyalahkan Tuan Renza. Rebecca memandangi Bram yang malu dan bertanya dengan heran, Tuan, apa yang terjadi di sini? Bram menghela nafas dan berbicara tentang mengapa dia datang ke Jakarta dan setelah tiba di Jakarta, menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Wisnu. Setelah mendengar ini, Rebecca mau tidak mau mengeluh, Tuan, cara Anda terlalu berlebihan. Jika Anda melihatnya, bukankah ini penipuan? Bram menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan berkata dengan sedih, bukankah gurunya sedikit bersemangat untuk sukses saat itu? Guru merasa bahwa Wisnu adalah seorang dokter terkenal, dan dia tidak akan kekurangan uang. Jika aku ingin membeli salah satu tabungnya, 
Dia pasti tidak akan menjualnya, jadi aku berpikir untuk membujuknya untuk bertaruh. Selain itu, aku merasa jika aku mengambil uang untuk bertaruh dengannya, dia tidak mau berbicara denganku, jadi aku mengeluarkan kuali obat menganggapnya sebagai umpan. Aku hanya tidak menyangka akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Rebecca mau tidak mau memarahi Tuan, karena kuali obat itu adalah harta karun tinari dao kami, Anda seharusnya tidak mengeluarkannya. Bram merentangkan tangannya, dan berkata dengan ekspresi kesal, awalnya aku berpikir begitu sejak aku menjebaknya untuk hal semacam ini, maka aku akan menang tanpa kalah, dan mengeluarkan kuali obat. Itu hanya untuk memancingnya ke dalam perangkap, dan kupikir aku tidak akan pernah kehilangan kuali obatnya, tapi yang tidak kuduga adalah cucunya sangat akrab dengan Tuan Renza, dan panggilan telepon ke Tuan Renza, masalah ini di luar dugaan dan kendaliku. Rebecca mau tidak mau berkata, Tuan, Anda benar-benar mengecewakan. Bram malu, tapi dia masih berdebat dengan wajah serius. Rebecca, hal ini memang membuat guru kebingungan sesaat, dan aku membuat kesalahan besar. Tapi sejujurnya, seperti kata pepatah, bagaimana kau tahu itu bukan berkah? Jika bukan karena operasi yang mencolok ini, tidak mungkin mengenal Master Renza secepat ini. Selain itu, Tuan Renza cukup baik padaku, dan dia bersedia membiarkanku tetap di sisinya untuk membantunya. Rebecca mengerutkan kening dan bertanya, Tuan, saya menghormati Anda sebagai kepala Tinari Dao. Bahkan jika Tuan Renza memiliki kekuatan besar, Anda tidak harus melupakan posisi kepala Tinari Dao, hanya karena Anda bisa membela dia, kan? Bram melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, apa yang kamu tahu? Orang dahulu berkata bahwa kamu bisa mati di malam hari jika kamu mendengar tahu. Agar dapat mendengar tahu, tidak masalah di mana kamu mati. Izinkan aku memberitahumu sesuatu dari lubuk hatiku. Tinari Dao kita telah berkembang selama bertahun-tahun dan tidak banyak master yang benar-benar bisa memasuki alam gelap. Tahukah kamu kenapa? Rebecca berpikir sejenak dan berkata, mungkin bakat murid kita terlalu buruk, jadi kita tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa dunia gelap. Itu omong kosong. Bram mendengus dingin dan berkata, Dulu aku merasakan hal yang sama sepertimu, tapi aku baru tahu kenyataan setelah aku cukup beruntung mengenal Master Renza. Tinari Dao kita, metode mental Tinari Hunyuan Dao, yang telah diwariskan selama lebih dari seribu tahun, tampaknya sudah lengkap, tapi nyatanya, itu hanya seperdua puluh tujuh dari keseluruhan Tinari Hunyuan Dao. Dengan kata lain, kita hanya menguasai buku teks kelas TKK1 untuk kursus pertama seni bela diri. Tingkat apa yang kamu harapkan untuk bisa berlatih dengan buku teks semacam ini? Apa? Rebecca ngeri dan berkata dengan mata terbelalak, Guru, apakah Anda serius? Bukankah maksud Anda sebagian besar sekte di dunia ini tidak memiliki pikiran seni bela diri yang lengkap? Tinari Dao kita adalah salah satu dari sedikit sekte dengan pikiran yang lengkap. Lengkap, dia berkata sambil mencibir, kita hanyalah katak di dasar sumur, melihat langit dari sumur. Yang menurut kita lengkap hanyalah langit di atas kepala kita, kita pikir itu lengkap ketika kita melihatnya bulat dan memiliki batas yang jelas. Bahkan, itu hanya luas. Di alam semesta, itu hanya satu dari satu miliar. Rebecca tertegun sejenak, lalu bertanya, Guru, apakah Tuan Renza juga memberitahumu ini? Ya, Bram berkata dengan serius, meskipun Tuan Renza tidak mengatakannya dengan sangat jelas, maksudnya telah diungkapkan dengan sangat jelas. Dia harus memiliki Tinari Hunyuan Dao yang lengkap di sana. Awalnya, Tuan Renza mengira dia bisa memberiku bab kedua. Tapi motifku tidak murni sebelumnya, jadi ketika Tuan Renza menghadiahiku ramuan dan ingin aku bekerja untuknya, aku sebenarnya menolak untuk menerimanya. 
berpikir untuk kembali ke Amerika Serikat dan terus menjadi kepala Tinari Dao. Berbicara tentang ini, Bram berkata dengan sangat kesal, aku akan mengatakan yang sebenarnya, Rebecca, sebagai guru sekarang, aku merasa menyesal. Sebelum kamu datang, aku adalah seorang guru. Aku tidak tahu berapa kali aku menamparkan diriku sendiri, tapi sayang sekali kesalahan besar telah terjadi, jadi yang bisa kulakukan sebagai guru adalah mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.